నమస్కారం శ్రీ వికారి నామ సంవత్సర రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ నెల వృషిక రాశి రాశి ఫలితాల కార్యక్రమానికి స్వాగతం హరి శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మహాగణాధిపతిభ్యో నమ వాగ్దేవీ మహాసరస్వత్యై నమ హరి రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ నెల వృషిక రాశి ఫలితాలు డిసెంబర్ నెలలో ఇరవై ఐదో తారీఖు రాత్రి నుంచి ధనురాశిలో ఆరు గ్రహాలు ఒకే రాశిలో చేరుతున్నాయి దాన్నే షష్టగ్రహ కూటమి అని చెప్తారు దాని యొక్క ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంటుంది అని కూడా చాలామంది ఆందోళన చెందుతూ ఉన్నారు అంటే ఆరు గ్రహాలు ఓ చోటు చేరుతాయి మనకి ఇందులో కావాల్సింది ఏంటంటే మనం ప్రతి నెలా కూడా చెప్పుకునేటువంటి యొక్క మాస ఫలితం అని ఉంటాయి కదా ఆ ఏ రాశిలో ఏ గ్రహాలు ఉన్నాయి ఏ గ్రహాలు మారుతూ ఉంటాయి వాటి ప్రభావం మనం చెప్పుకునే రాశి మీద ఎలా ఉంటుందో ఆ ఫలితాలే అంతకంటే ఎక్కువగా ఏమి దాంట్లో ఉండదు మీరేం భయాందోళన చెందవలసిన అవసరం అంతకంటే లేదు ఇదే ముఖ్య విశేషం మనం చెప్పుకోవాలి ఆ రాశి ఫలితాలు ఉంటే చాలు అది మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఇప్పుడు గురువు గారు ముఖ్యంగా ధనుర్రాశికి అధిపతి అయినటువంటి వాడు గురుడు ఆ గురువు గారు గురుక్షేత్రంలోకే వస్తున్నారు వారితో పాటు మిగిలినటువంటి కొన్ని గ్రహాలు కూడా అక్కడ వచ్చి చేరుతూ ఉన్నాయి వాటి ఫలితాలు ఏమిటో ఒక్కొక్క రాశికి ఒక్కొక్క విశేషంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం వాటిని రాశి ఫలాల కార్యక్రమంలోనే మిళితం చేసి చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం ఇప్పుడు వృశ్చిక రాశి వారికి ఏ విధంగా ఉంటుందో మనం పరిశీలన చేద్దాం వృశ్చిక రాశి వారికి గురువు గురువు యొక్క సంచారం గురువు ఇప్పుడు ధనురాశిలో ఉన్నాడు అంటే వృశ్చికం ధనుసు రెండింటి సంచారం అంటే రెండు వాడు రెండింట్లోనే సంచారం చేస్తూ ఉన్నాడు రెండంటే ఏమిటి వాక్కు స్థానం ధనస్థానం అవన్నీ కూడా అవన్నిటిని కూడా ఇచ్చేటువంటి వాడు ధనస్థానాధిపతి ధనస్థానంలోకి ఉన్నాడు అంటే ఏం చెప్పుకోవాలి బాగానే ఉంటాయని చెప్పాలిగా ఏ స్థానం వాడు ఆ స్థానంలోకి వస్తే బాగా ఉండదండి అన్ని బాగానే ఉంటాయి కాబట్టి వృశ్చిక రాశి వారికి రెండింట ధనురాశిలో స్వక్షేత్రంలో గురువు సంచారం చాలా బాగా ఉంటుంది అత్యంత శుభదాయకంగా ఉంటుంది అని చెప్పుకోవాలి ధనకారకుడు కుటుంబ కారకుడు విద్యాకారకుడు వాక్ కారకుడు గృహకారకుడు ఇవన్నిటిని కూడా గురువు గారి యొక్క ఆయన యొక్క శాఖలు అవన్నీ వాటిని మనకి కటాక్షించేవాడు గురువు గారు ఆ గురువు యొక్క ఆయన ఆయన రాశిలోకే వచ్చాడు వీటిని కటాక్షించేటువంటి యొక్క స్థానంలోకే కటాక్షించే కారకుడైనటువంటి యొక్క గురువు గారు ఆ స్థానంలోకి వచ్చాడు కాబట్టి వృశ్చిక రాశి వారికి ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నవన్నీ కూడా జరగబోతున్నాయి ఈ మాసంలో కాబట్టి కార్యాలన్నింటినీ కూడా నిర్విఘ్నంగా నెరవేర్చుకోగలుగుతారు ఈ రాశి వాళ్ళు ఈ నెలలో గురువు యొక్క కటాక్షంతో గృహ నిర్మాణం లేదా కొన్ని అపార్ట్మెంట్లు కొనుక్కోవడం ఇలాంటివి కూడా జరిగేటువంటి యొక్క అవకాశాలు ఈ నెలలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ షష్టగ్రహ కూటమి అంటే అవి మొత్తం ఆరు ఆరు గ్రహాలు మనకి ఒకే రాశిలో ఉంటున్నాయి ఏమిటో ఆరు గ్రహాలు అంటే గురువు గారుగురు శనగుడు కేతువు బుధుడు చంద్రుడు రవి ఈ ఆరు గ్రహాలు కూడా ఒకే రాశిలోకి రాబోతున్నాయి ఒక్కొక్క రాశి చెప్పుకున్నప్పుడు మనం చెప్పుకుందాం ఇప్పుడు ఈ గురువు గారి సంచారం మనకి బాగానే ఉంది అంటే ఆరు గ్రహాల్లో గురు సంచారం చాలా బాగా ఉంది పుష్క రాశి వారికి ఈ తర్వాత శని సంచారం ఏ విధంగా ఉంది ఇద్దరితే కిందటి నెల చాలా కాలం బట్టి శని ఈ ధనురాశిలోనే సంచారం చేస్తూ ఉన్నారు వాటి ఫలితాలు మన రాశి చెప్పుకున్నప్పుడు మనం చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాం మరొక మారు ఈ సంచారం ఈ నెలంతా కూడా శని కూడా ఇదిగో ఈ ధనురాశిలోనే సంచరిస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు ధనురాశి అధిపతి అయినటువంటి యొక్క గురువు కూడా ఆ రాశిలోకి వచ్చి చేరాడు శని ఇక్కడ ఏ విధంగా ఉన్నారు శని అంటే ఇప్పుడు వృశ్చిక రాశి వారికి రెండు రెండింటి శని ఉంటే రాశికి రెండింటి శని ఉంటే అది ఎనినాడు శని దోషము అని అంటారు అంటే చంద్రుడికి శని వెనకాల ఉన్నా చంద్రుడితో కూడుకుని ఉన్నా చంద్రుడు తర్వాత రాశిలో ఉన్నా ఏనాడు శని అంటే ఇప్పుడు వృశ్చిక రాశి వారు ఏనాడు శని దోషంలో ఉన్నారు న్యాయంగా కానీ ఈ శని 
సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు కనుక వృశ్చిక రాశి వారికి జయలనాడిసిన దోషం వర్తించదు చాలా మాట చెప్పుకున్నాం మనం ఈ రాశి వారికి సంచారం చాలా బాగా ఉంటుంది అంటే కొంత శ్రమతో కూడినటువంటి విశేషాలుగా కార్యములన్నీ కూడా సాధించగలుగుతారు మరి ఆ మాత్రం శ్రమ కూడా ఉండాలి కదండి మనిషికి ఆ శ్రమతోటి అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా చక్కగా జరుగుతాయి వృశ్చిక రాశి వారికి అసలు ఈ శని ఏమవుతాడు వృశ్చికం ధనుస్సు మకరం కుంభం అంటే మూడు నాలుగు స్థానాల వాడు అవుతాడు శని మూడు నాలుగు స్థానాల వాడు రెండవ స్థానంలో సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు అంటే విక్రమ స్థానాధిపతి సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు వృత్తి స్థానం జీవన స్థానం వాడు రెండింట్లో ఉన్నాడు సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు ప్రతి దాంట్లోనూ కూడా విక్రమంగా ఉంటుంది అంటే ప్రతి కార్యక్రమం మనం జయన్ లభిస్తుంది మనకి అలాగే జీవ జీవనం వృత్తి స్థానం కూడా బాగుంటుంది జీవనం సాఫీగా జరిగిపోతుంది అని వేరే చెప్పుకోకర్లా కానీ శని కూడా అనుకూలంగా ఉన్నాడు షష్టగ్రహ కూటములో ఉండేటువంటి గురువుగారు బాగా ఉన్నాడు శని బాగా ఉన్నాడు మిగతా కూడా చూద్దాం రాహు యొక్క రాహు దాంట్లో లేడు కానీ మనం వరుసలో చెప్పుకుంటాం రాహు మిథున రాశిలో అంటే మిథున రాశిలో ఎప్పుడు సంచరిస్తూ ఉన్నారు ఆయన రాహు అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేటువంటి యొక్క వృశ్చిక రాశికి మిథున రాశి ఏమవుతుంది వృశ్చికం ధనస్సు మకరం కుంభం మేనం మేషం వృషభం మిథునం ఎనిమిదో రాశి అవుతుంది అంటే అష్టమంలో రాహు సంచారం జరుగుతుంది అని మనం చెప్పాలి అంటే అష్టమంలో కొన్ని ఈ గ్రహం ఉంటే కొద్దిగా కాస్త చికాకులుగానే ఉంటాయి జనరల్గా అయితే ఇక్కడ ఒక్క వెసులుబాటు మనం ఆలోచన చేయాలి ఈ ధనుర్రాశిలో ఉండేటువంటి గురువు గారినరే ఆయన మన కిందటి నెల ఐదో తారీఖు వచ్చారు ఆ ధనుర్రాశిలో ప్రవేశించినటువంటి యొక్క రాశ్యాధిపతి అయిన ధనుర్రాశ్యాధిపతి అయినటువంటి యొక్క గురువు గారు మిథున రాశిలో ఉండేటువంటి యొక్క రాహుని వీక్షిస్తాడు కనుక రాహు యొక్క ప్రాబల్యం తగ్గిపోతుంది అంటే అతని యొక్క ఆ దుష్పరిణామములన్నీ కూడా గురువు గారి అనుగ్రహంతో ఈ రాశి వాళ్ళకి తగ్గిపోతాయి కాబట్టి రాహు గురించి అంతగా అష్టమంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా భయపడాల్సినటువంటి యొక్క విషయం లేదు అయితే వద్దో గొప్ప మరి అష్టమంలో ఉన్నప్పుడు ఎంత గురువు గారి యొక్క అనుగ్రహం మనకు ఉన్నప్పటికీ కూడా రాహుని గురువు వీక్షిస్తున్నప్పటికీ కూడా కొద్దిగా కాస్త కేళ్ళ నొప్పులు అండి మోకాల నొప్పులు కానీ ఇలాంటివి వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి ఈ అష్టమ రాహు మూలంగా స్త్రీలకి వాళ్ళకు కూడా కొన్ని వాళ్ళ సంబంధమైనటువంటి అనారోగ్యాలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి ఈ రాహు మూలంగా వచ్చేటువంటి అనారోగ్యాలు అవి కూడా కొద్దిగా పడసోపవచ్చు ఔషధ సేవతోటి ఈ యొక్క అవి కూడా నయం అవుతాయి పెద్దగా ఏం బాధించవు గురువు యొక్క అనుగ్రహం ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు కేతు యొక్క సంచారం ఎలా ఉంది కేతు ఇప్పుడు ఎక్కడ సంచరిస్తున్నారు కేతు ధనుర్రాశిలోనే సంచరిస్తూ ఉన్నాడు అంటే అష్టగ్రహ కూటమిలో కేతు కూడా ఉన్నాడు అష్టగ్రహ కూటమిలో గురువు బాగా ఉన్నాడు శని బాగా ఉన్నాడు కేతు యొక్క సంచారం కూడా ఎలా ఉంది కేతు రెండింట సంచరిస్తూ ఉన్నాడు అంటే గురువు గారితో కలిసే ఉన్నారు ఈయన శని గురువులతో కలిసే ఉన్నాడు కేతు కే రాహుకేతు ఇద్దరు కూడా ఛాయాగ్రహాలు అంటే అవి వాటికి సొంతంగా ఉండేటువంటి యొక్క స్థితి లేదు వాటికి ఏ రాశికి మీద వారికి ఆధిపత్యం అంటూ ఏమీ లేదు ఛాయాగ్రహాలు కాబట్టి అందువలన గురువుతోటి కలిసి ఉండేటువంటి యొక్క కేతు ఉన్నారే వారికి అంతగా విశేషాలు ఏవి ఉండవు గురువు గారిదే ఆధిపత్యం అవుతుంది గురువింటోనే కేతు కలిసి గురువు గారితో ఉన్నాడు కాబట్టి కాబట్టి గురువు మనం ఎలాగో ఆయన యొక్క కటాక్షం ఈ యొక్క వృశ్చిక రాశి వారికి ఉండనే ఉంది కాబట్టి కేతు యొక్క సంచారం అన్న ఆ దోషం రహితమైపోయింది ఇబ్బంది ఏం లేదు కాబట్టి షష్టగ్రహ కూటములో కేతు కూడా అనుగ్రహంగానే ఉన్నాడు తర్వాత రవి సంచారం ఎలా ఉంది రవి ఒకటి నుంచి పదిహేను వరకు కూడా వృశ్చిక రాశిలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేది వృశ్చిక రాశి వృశ్చిక రాశిలోనే ఉంటాడు ఒకటి నుంచి పదిహేనో తారీఖు వరకు కూడా జన్మ రాశిలో ఏదో కొన్ని అనుకూలమైనటువంటి యొక్క స్థాన చిల్లలా ఉంటాయి కాబట్టి బాగానే ఉంది తర్వాత పదహారు నుంచి నెలాఖరు వరకు కూడా ధనుర్రాశిలో ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాడు అష్టగ్రహ కో సష్టగ్రహ కూటములో రవి కూడా ఒకరు ఈ యొక్క సంచారం ద్వితీయ మందు ఉన్నది కాబట్టి గురుక్షేత్రంలోనే రవి సంచారం చేస్తున్నాడు రా చేయబోతున్నాడు పదహారో తారీఖు తారీఖు నుంచి 
అప్పుడే సష్టగ్రహ కూటమి ఏర్పడుతుంది అక్కడ సంచారం గురువు రవి ఇద్దరే కూడా పరమమిత్రులు కాబట్టి మిత్ర క్షేత్రంలో రెండవ స్థానంలో రవి ప్రవేశించి సంచరించబోతున్నాడు కాబట్టి ఆయన సంచారం శుభంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు సష్టగ్రహ కూటములో వృషిక రాశి వారికి గురువు శని కేతువు తర్వాత రవి నాలుగు గ్రహాలు బాగా ఉన్నాయి కుజ కుజ సంచారం ఒకటి నుంచి ఇరవై నాలుగు వరకు కూడా తులారాశిలో సంచారం జరుగుతుంది తులారాశిలో అంటే తులారాశి ఏమవుతుందండి పన్నెండు వృషిక రాశి వారికి పన్నెండింట కుజుడు సంచారం చేస్తున్నాడు ఏదో సామాన్యమైన ఫలితాలు ఇరవై ఐదు నుంచి నెలాఖరు వరకు కూడా జన్మలో సంచారం చేస్తూ ఉంటాడు అంటే వృషిక రాశిలోనే సంచారం చేస్తాడు వృషిక రాశికి అధిపతి అయ్యేవాడు కుజుడు కాబట్టి స్వ స్వక్షేత్రంలోకి రాబోతున్నాడు ఆ తర్వాత ఇరవై ఐదు నుంచి బాగా ఉంటుంది ఈ నెల అది కుజ సంచార ఫలితములు శుక్రగ్రహ సంచారాన్ని చెప్పుకుందాం ఇప్పుడు మనం శుక్రుడు ఒకటి నుంచి పద్నాలుగు డిసెంబర్ వరకు కూడా ఆయన ధనుర్రాశిలో సంచారం చేస్తూ ఉంటాడు అంటే వృషిక రాశికి ధనుర్రాశి రెండు అవుతుంది అది అంత అది బాగానే ఉంది తర్వాత పద్నాలుగు తర్వాత నుంచి నెలాఖరు వరకు కూడా ధనుర్రాశిలో నుంచి మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు కాబట్టి మకర రాశి ప్రవేశం అంటే మూడింటి విక్రమ స్థానంలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాడు అది శని అధిపతి మకర రాశికి శని శుక్రులు ఇద్దరే కూడా మిత్రులు కనుక మూడవ స్థానంలో మకర రాశిలో ప్రవేశించినప్పుడు శుక్రుడు యొక్క సంచారం అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది కనుక శుక్ర సంచారం వృషిక రాశి వారికి ఈ నెల బాగా ఉంది అలాగే బుధ సంచారం ఎలా ఉంది బుధుడు ఐదు నుంచి డిసెంబర్ ఇరవై నాలుగు వరకు కూడా వృషిక రాశిలో సంచరిస్తూ ఉంటాడు ఇరవై నాలుగో తారీఖు వరకు ఇరవై ఐదో తారీఖున ధనురాశిలో ప్రవేశించాడు అంటే సష్టగ్రహ కూటములో బుధగ్రహం కూడా ఒకటి అయితే ఈ ఇరవై నాలుగు నుంచి ధనుర్రాశిలో ప్రవేశించినటువంటి యొక్క ఈ గ్రహం బుధగ్రహం ఏ విధంగా మనకి ఉన్నది అంటే అది లాభంలో ఉంది లాభ లాభదాయకమైనటువంటి యొక్క ఫలితాన్ని బుధగ్రహం ధనురాశిలో ప్రవేశించినప్పుడు అంటే షష్టగ్రహ కూటములో ప్రవేశించినప్పుడు ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమైంది వృశ్చిక రాశి వారికి షష్టగ్రహ కూటములో ఉండేటువంటి యొక్క ఆ గ్రహాలు అన్నీ కూడా చాలా శుభదాయకంగా ఉన్నాయి ఇక మిగిలిందో చంద్రుడు ఉంటాడు చంద్రుడు వాడు రెండు రోజులు ఉంటాడు రెండు రోజుల తర్వాత పక్క గడికి వెళ్ళి చాలా చాలా వేగం ఎక్కువ చంద్రుడికి కనుక రెండు రోజుల కంటే ఎక్కువ దాంట్లో ఉండడు అయినా గురుచంద్రులు ఇద్దరు కూడా కలిసి ధనురాశిలో ఉన్నప్పుడు అది చంద్రుడు గురువుతో కలిస్తే లక్ష్మి యోగం ఉన్నాడు అది కూడా యోగప్రదంగానే ఉంది కనుక వృశ్చిక రాశి వారికి షష్టగ్రహ కూటములో ఉండేటువంటి యొక్క అన్ని గ్రహాలు కూడా చాలా అనుకూలంగా ఉన్నాయి కాబట్టి వారు ఏ విధమైనటువంటి యొక్క భయాందోళన చెందవలసిన పని లేదు చక్కగా ఉంటుంది మామూలుగా మన రాశి ఫలాలు చెప్పుకున్నట్టుగానే మనం ఫాలో అయితే సరిపోతుంది ప్రత్యేకించి ఏమి దీనికేమి విశేషాలు ఏమి లేవు అష్ట షష్టగ్రహ కూటానికి అన్ని రంగముల వారికి కూడా శ్రమకు తగినటువంటి యొక్క ఆదాయం ఉంటుంది మెరుగైన ఫలితాలు లభిస్తాయి వాహనాలు కొను కొనుగోళ్లు చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది కుటుంబంలో సుఖ సంతోషాలు వెల్లువెరుస్తాయి నూతన అవకాశాలు మీకు లభిస్తాయి మీ అభివృద్ధిని కలిగిస్తాయి ఆ అవకాశాలు తర్వాత ధైర్యంతో ఆత్మస్థైర్యంతో ముందుకు సాగిపోగలుగుతారు ఆకస్మిక ధన లాభం కూడా కొంత వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఎక్కడి నుంచో ఉన్నాయి ఇక ఉద్యోగస్తులకి బాగా ఉంది కళాకారులకి శుక్రుడు యొక్క అనుగ్రహం సంపూర్ణంగా ఉంది కాబట్టి ఈ నెలలో వాళ్ళకు కూడా కొన్ని మంచి అవకాశాలు లభించేటువంటిది సూచనలు ఉన్నాయి అలాగే వ్యాపారస్తులందరికీ కూడా మంచి ఎందుకంటే గురువు బాగా ఉన్నాడు శుక్రుడు బాగా ఉన్నాడు బుధుడు బాగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు వ్యాపార కారకులు కనుక వ్యాపార కారకులు అయినటువంటి యొక్క వాళ్ళ యొక్క కటాక్షం ఉన్నది కాబట్టి వ్యాపారాలు కూడా బాగా సాగుతాయి మంచి ఫలితాలు వస్తాయి వ్యవసాయదారులకి శని అనుగ్రహం బాగా ఉంది కాబట్టి పంటలు కూడా బాగానే ఉంటాయి విద్యార్థులకి ఎందుకంటే గురుబలం చాలా బాగా ఉంది కాబట్టి వారికి కూడా చాలా మంచిగా ఉంటుంది స్త్రీలకి శుక్రబలం ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం శుక్ర సంచారం బాగా ఉంది కాబట్టి ఈ నెలలో వాళ్ళకి కూడా చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది ఒక్క రాహువు మాత్రమే వాళ్ళకి 
అంతగా అనుకూలంగా ఉండడం రావు స్తోత్రాన్ని అంటే దుర్గా స్తోత్రాన్ని చదువుకోండి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క మాసాధిపతులను తీసుకుందాం మనం విశాఖ నక్షత్రం విశ్వక రాశిలో విశాఖ నాలుగవ పాదం ఉంటుంది విశాఖ నక్షత్రానికి మాసాధిపతి శుక్రుడు అవుతాడు మాసాధిపతి శుక్రుడు అంటే గృహంలో శుభకార్యాలు కలిసి రావడం తర్వాత ఆ కృషి వృద్ధి ధనధాన్య వృద్ధి భూగృహ లాభాలు పరీక్షల్లో జయం తర్వాత గృహ జీవితానందం ఇవన్నీ కూడా చక్కగా వాళ్ళకి ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు విశాఖ నక్షత్రం వారికి శుక్రుడు అయినటువంటి ఒక మాసాధిపతి వీళ్ళు చక్కగా ఆ గురు గురు స్తోత్రం చదువుకోండి లక్ష్మి అష్టోత్రం చదువుకుంటే బాగా ఉంటుంది ఇక విశాఖ అనురాధ నక్షత్రం వారు అనురాధ నక్షత్రం వారికి మాసాధిపతి కూజుడైనాడు అనురాధ నక్షత్రానికి అధిపతి శని ఇక్కడే మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అనురాధ నక్షత్రానికి శని అధిపతి కానీ ఇక్కడ మాసాధిపతి ఈ మాసానికి అధిపతి అనురాధ నక్షత్రం వాడికి కుజుడవుతాడు కుజుడు యొక్క విశేషాలు ఏంటి అంటే భూవన సంచారములు స్థిరాస్తులు కొనటం అలాంటి వ్యవహారాల్లో కొద్దిగా జాగ్రత్త పడటం అవసరం తర్వాత ఈ ఎలర్జీ వ్యాధులు కూడా కొద్దిగా పడు చూపేసేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి కనుక తర్వాత వాహనాలు నడిపేటప్పుడు కొద్దిగా వేగాన్ని తగ్గించుకుని నడపడం మంచిది ఇప్పుడు ఈ కుజుడుకి మనం సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం బై ఆశంకరాచార్యులు యూట్యూబ్లోకి వెళ్తే ముప్పై మూడు శ్లోకాలు మనకు వస్తాయి అవి చక్కగా వినండి అనటానికి ప్రయత్నం చేయండి మహానుభావులు వెనకాల వారిని ఎవరో ఉచ్చాటనం చేశారు అది మనం కూడా వారితో పాటు అనటానికి ప్రయత్నం చేయండి ఎందుకంటే లిరిక్స్ పైన వస్తూనే ఉంటాయి అది చూసి ముప్పై మూడు శ్లోకాలు మనం కూడా అనుకుంటూ ఉంటే చక్కటి ఫలితాలు ఈ యొక్క సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర అనుగ్రహం అంటే కుజగ్రహ అనుగ్రహం మూలంగా లభించబోతూ ఉన్నాయి తర్వాత విశాఖ అనురాధ జ్యేష్ట నక్షత్రం జ్యేష్ట నక్షత్రానికి మాసాధిపతి రవి అవుతాడు రవి మంచి వార్తలు వినటం ప్రయాణాలు ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు తర్వాత అధికారులతో పరిచయం ధైర్యం ధనలాభం విజయం స్థానచలనం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ రవి జ్యేష్ట నక్షత్రానికి మాసాధిపతిగా ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు వారు ఆదిత్య హృదయం కానీ తర్వాత లేదా ఆ రవికి నమస్కారం చేసుకుంటూ ఉండటం కానీ చేస్తే చాలా బాగా ఉంటుంది వీళ్ళ అదృష్ట సంఖ్య తొమ్మిది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు తేదీలు ఆది సోము మంగళ గురువారాలు చాలా బాగా కలిసి వస్తాయి వృశ్చిక రాశి వారికి నవగ్రహములు ఏకాదశ స్థానంలో ఉండేటువంటి ఫలితాన్ని కల్పించాలని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థన చేస్తూ సర్వేదన ఆసుకునో భవంతు స్వస్తి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మరెన్నో ఆసక్తికరమైన వీడియోలను అందరికన్నా ముందు చూడాలనుకుంటున్నారా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెక్షన్లో మీ ప్రశ్నలకు లేదు మీ సందేహాలకు సమాధానాలు కావాలనుకుంటున్నారా మా ఎక్స్క్లూజివ్ మెంబర్స్ వీడియోస్ని చూడాలనుకుంటున్నారా అయితే ఈరోజే మా ఛానల్లో మెంబర్షిప్ తీసుకోండి